नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी ऑफिसर एज्युकेशन चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे गणित बुद्धिमत्ता सिरीज मधला आजचं आपलं लेक्चर जे आहे ते तेरावं लेक्चर आहे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण सगळे जे क्वेश्चन आहेत ते अमरावती तलाटी एक्झाम दोन ला जे विचारलेले होते ते घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये जे डिफिकल्ट वाटत आहेत ते इथे आपण कव्हर करणार आहोत तुमच्यासाठी जे आहे ह्याच्यातूनच तुम्ही प्रॅक्टिस करायचे आहे जास्तीत जास्त जे एक्झाम्पल आहे ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत तशाच टाइपचे एक्झाम्पल तुम्हाला वेगवेगळ्या तलाटी एक्झाम मध्ये विचारले जाण्याची शक्यता आहे ओके तर चला सुरुवात करू आता आपण वेळ न दवडता व्हिडिओ तुम्हाला पॉज करायचा आहे तुम्ही तुमचा आन्सर काढा आणि मग ते क्रॉस चेक करा की बरोबर येत आहे का ओके थोडं कॅल्क्युलेशनचं गणित आहे तुम्हाला टक्केवारी वगैरे काढता येणं इथे अपेक्षित आहे बघा एका निवडणुकीत आठ टक्के मतदारांनी मतदान केले आताच वोटिंग झालेलं आहे त्यामुळे अशा टाइपचे एक्झाम्पल तुम्हाला बघायला मिळतील नक्की तर या निवडणुकीत फक्त दोनच उमेदवार होते ओके त्यामध्ये काय सांगलेलं आहे आठ टक्के लोकांनी मतदानच केलेलं नाही तर निवडून आलेल्या उमेदवारास एकूण मतांच्या एकूण मतांच्या अठ्ठेचाळीस टक्के मत मिळून त्याचे अकराशे मतांनी दुसऱ्या उमेदवाराचा पराभव केलेला आहे तर निवडणुकीत एकूण मतदार किती होते ओके तर बघा पहिला काय सांगितलंय की आठ टक्केच मतदारांनी मतदान केले म्हणजे काय झालं टोटल शंभर असतील तर त्यातले आठ जण आठ टक्के लोकांनी जे आहे ते मतदानच केलं नाही म्हणजे ब्याण्णव टक्के लोक होते त्यांनी फक्त मतदान केलेलं आहे उमेदवार किती सांगितलेले आहेत दोन सांगितलेले आहेत ओके निवडून आलेल्या उमेदवारास एकूण मतांच्या एकूण मतांच्या अठ्ठेचाळीस टक्के म्हणजे काय टोटल मतदान किती होतं शंभर त्याच्यामधले अठ्ठेचाळीस जे आहेत ते निवडून आलेल्या पडलेले आहेत बरोबर म्हणजे बघा निवडून आलेल्या अठ्ठेचाळीस पडलेल्या आहेत टोटल किती लोकांनी केलेलं आहे ब्याण्णव लोकांनी मग जर तुम्ही बघाल ब्याण्णव वजा अठ्ठेचाळीस केलं तर काय होणार आहे बघा बारातून आठ गेले राहिले चार आठातून चार गेले राहिले चार चव्वेचाळीस हे चव्वेचाळीस काय असणार आहेत टोटल केलं ब्याण्णव टक्के लोकांनी त्यातले अठ्ठेचाळीस जे आहे ते तुम्हाला कळलेलं आहे की ते काय आहेत मतदान केलेले आहेत मग राहिलेले कोण असणार आहेत की दुसऱ्या उमेदवाराला पडलेली असणार आहेत बरोबर म्हणजे हा जो असणार आहे एक असणार आहे विजयी उमेदवार आणि एक पराजित असणार त्याला अठ्ठेचाळीस पडलेत तर याला चव्वेचाळीस पडलेत बरोबर आणि सांगितलेलं आहे काय अठ्ठेचाळीस टक्के मत मिळून त्याचे अकराशे मतांनी दुसऱ्या उमेदवाराचा पराभव केलेला आहे मग तुम्ही मला सांगा अकराशे मतं जी आहेत ही कुठली आहेत की हा जो अठ्ठेचाळीस टक्के आणि चव्वेचाळीस टक्के मतं पडलेले आहेत म्हणजे डिफरन्स किती आहे चार टक्के म्हणजे चार टक्के जो आहे तो किती आहे अकराशे आहे मग चार टक्के कशाच्या जर तुम्ही बघाल भागिले शंभर टक्केवारी आपण असं काढतो इथे अकराशे केलं हे इकडे गुणायला गेलं तर इथे शंभर झालं आणि भागिले जर तुम्ही चार कराल आणि हे सोडवाल ओके चार एके चार चार दोन्ही आठ राहिले तीन चार असं ते अठ्ठावीस चार पंचे वीस आणि हे दोन म्हणजे सत्तावीस हजार पाचशे काय आहेत हे टोटलचे आहेत बरोबर एक्स म्हणजे काय टोटलच्या चार टक्के डिफरन्स जो होता तो अकराशे होता म्हणजे याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांकच्या सत्तावीस हजार पाचशे एकूण मतदार किती होते तर सत्तावीस हजार पाचशे एकदम सिंपल होत फक्त तुम्हाला फसवण्यासाठी इथे यांनी काय केलेलं बघा तर इथे यांनी केलेलं होतं की एकूण मतांच्या अठ्ठेचाळीस टक्के सांगितलेलं आहे ओके आणि आठ टक्के मतदा मतदारांनी मतदानच केले नाही मग तुम्हाला अशा वेळेला लगेच कळलं पाहिजे की शंभर वजा आठ करायचं आहे आणि आलेलं उत्तर जे हे असणार आहे ब्याण्णव टक्के हे टोटल मतदान झालं बरोबर टोटल मतदान झाले बरोबर आणि त्याच्यामध्ये अठ्ठेचाळीस टक्के सांगितलेलं आहे एकूण मतांच्या अठ्ठेचाळीस टक्के मतं झालेले आहेत आणि ते किती आहे मग तुम्ही हे जर अठ्ठेचाळीस वजा केले एकाला पडलेत अठ्ठेचाळीस तर राहिलेले जे असणार चव्वेचाळीस हे एका उमेदवाराला पडलेले आहेत आणि हे दुसऱ्या उमेदवाराला पडलेले आहेत मग तुम्हाला आता कळलेलं आहे की हे एवढ्या टक्क्याने एवढे टक्के आहेत टक्क्यातला डिफरन्स जो असणार आहे तेवढ्या लीडने तो उमेदवार विजय झालेला असणार आहे असं एकदम सिम्पल होतं फक्त तुम्हाला व्यवस्थित वाचायचं आहे फक्त इथे सांगितलेलं आहे एकूण मतांच्या हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला नाही तर इथं जर तुम्ही त्या ब्याण्णव मध्ये जर करायला गेला तर तुमचं इथं उत्तर चुकणार बघू नेक्स्ट आशा करतो तुमचं उत्तर बरोबर आलं असेल क्लॉकवरचं एक्झाम्पल आहे सारखं अशा टाइपचे एक्झाम्पल विचारले जातात त्यामुळे तुम्ही क्लॉकचा अभ्यास करणं खूप अपेक्षित आहे आपण ऑलरेडी याच्यावरती एक लेक्चर बनवलेलंच आहे तर बघा एका एक घड्या एका तासाला वीस सेकंद मागे पडते रविवारी सकाळी सहा वाजता घड्याळा बरोबर लावले म्हणजे बरोबर घड्याळ लावले होते सोमवारी दुपारी बारा वाजता त्या घड्यात कोणती वेळ दाखवली जाईल 
बर आता बगा एक तासात किती वीस सेकंद मागे पडते ओके एवढं लिहत बसायचं नाही फक्त एक एच आर लिहिलं वीस असं लिहायचं असतं फक्त आपल्याला समजण्यासाठी रविवारी सकाळी सहा वाजता आता रविवारी सकाळी सहा वाजता राहिलं त्यानंतर सोमवारी दुपारी बारा वाजता बरोबर सोमवारी सकाळ नंतर सोमवार दुपार दुपारी बारा वाजता सकाळी सहा इथेपर्यंत किती तास झाले चोवीस तास बरोबर सकाळी सहा ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी सहा चोवीस तास आणि प्लस हे बारा वाजेपर्यंत सहा म्हणजे किती टोटल तीस तास झाले मग तीस तास तीस तासाला ते किती मागे पडेल हेच तुम्हाला विचारलेलं आहे हे आपण एक्स मांडलं तिरकस गुणाकार केला तरी तुम्हाला कळेल एक्स बरोबर काय येणार आहे वीस गुणिले तीस सहाशे सेकंद आणि सहाशे सेकंद एक सेकंद तुम्ही आता साठ सेकंदाचा एक मिनिट असतोय मग तुम्ही याला भागिले साठ केलं तर किती येणार आहे दहा आणि ते दहा काय असणार आहे मिनिट आहे बरोबर मग सोमवारी दुपारी बारा वाजता सोमवारी दुपारी बारा वाजता हे ज्यावेळेला खरी वेळ दाखवत असेल त्यावेळेला घड्याळ काय असणार आहे दहा मिनिट मागे असणार आहे म्हणजेच किती झालेले असणार आहे अकरा वाजून पन्नास मिनिटं झालेले असणार आहेत म्हणजे इथं तुम्हाला अकरा वाजून पन्नास मिनिटं हे याचं उत्तर असेल बघू नेक्स्ट घड्याळावरचे एक्झाम्पल तुम्ही करा कधी कधी दोन घड्याळ दिल्या जातात एक पुढं जात एक मागे जात आहे मग ते कोणत्या वेळी एकत्र दाखवेल अशा टाईपचं आपण ऑलरेडी घेतलेले आहेत तसे बघा नेक्स्ट समान आकाराचे दोन ग्लासेस अनुक्रमे एकशे तीन आणि एकशे चार दुधाने भरलेले आहेत बरोबर एक तृतीयांश आणि एक चतुर्थांश जे आहेत ते दुधाने भरले आहेत त्यानंतर ते दोन्ही ग्लास पूर्ण भरेपर्यंत त्यात पाणी ओतण्यात आले आणि त्यानंतर त्या दोन्ही ग्लासेस मधील द्रव जे आहे ते एका भांड्यात एकत्रित करण्यात आले तर त्या भांड्यातील दूध आणि पाण्याचे प्रमाण काय असेल बघा एक काय सांगितलेलं आहे पहिली गोष्ट समान आकाराचे ओके तर बघा त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय केलं दोन ग्लास जे आहेत ते दुधाने भरले एक तृतीयांश बरोबर एक भरला एक तृतीयांशने दुसरा भरला एक चतुर्थांशने नंतर काय केलं त्याच्यामध्ये पाणी ओतलं ते फुल भरेपर्यंत फुल म्हणजे आता हे एक तृतीयांश भरलेलं आहे तर तुम्हाला फुल काय करायचं असतं की आता एक वजा एकशे तीन करणार तुम्ही बरोबर पूर्ण होतं एक त्याच्यातून एक तृतीयांश भरला आता राहिले किती तर तुम्ही हे किती करणार दोन तृतीयांश बरोबर हे झालं फुल आता हे झालं दूध हे झालं पाणी आता हे दोन तृतीयांश एवढं कॅल्क्युलेट एवढं असं पण करण्याची गरज नसते तीन वजा एक दोन आणि छेदाला छेद असंच घ्यायचं असते हे झालं दूध आता तुम्हाला इथे पाणी पाणी कसं काढणार तुम्ही आत्ता सांगितलं तुम्हाला डायरेक्ट चार वजा एक तीन छे चार ॲज इट इज घ्यायचा म्हणजे हे झालं दूध दूध आणि हे झालं पाणी पाणी आणि आता हे दोन्ही मिश्रण एकत्रित एका भांड्यात ओतलेलं आहे मग आता काय होणार आहे तुम्ही असं केलं आहे का दूध आणि पाणी सेमच आहे तुम्हाला माहिती आहे दूध किती आहे पाणी किती आहे मग तुम्ही सरळ दूध घ्या इकडे एक चे चार बरोबर हे एक दूध आणि हे एक दूध बरोबर पहिल्या क्लासमधलं दुसऱ्या क्लासमधलं हे झालं दूध आणि इकडं पाणी करा तुम्ही दोन तृतीयांश प्लस तीन चतुर्थांश आणि ह्यांचं जे आहे ते तुम्ही हे सोडवा आता तुम्ही डायरेक्ट त्रिकस गुणाकार करून हे छेद समान करून केलं तर चार एकेच्या चार आणि हे तीन चार आणि तीन सात सात छेद बारा झालं आणि इकडे चार दोन्ही आठ आठ आणि हे नऊ सतरा छेद बारा मग तुम्ही हे जर याचं जर हे केलं प्रमाण घेतलं तर किती झालं सात तास सतरा म्हणजेच काय उत्तर पर्याय क्रमांक एक बरोबर काही करायचं नव्हतं फक्त हे जे दिलेलं आहे हे तुम्हाला माहीत आहे हे दूध आहे तर हे तुम्ही डायरेक्ट इथे इथेच येऊ शकत होता बरोबर हे असं लिहत बसण्याची गरज नाही हे दूध झालं तुमच्याकडे दूध किती आहे तुम्हाला कळलं आणि तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे की याच्यामध्ये किती दूध अजून मावत आहे आणि याच्यामध्ये किती मावत होतं पहिल्या ग्लासमध्ये आणि दुसऱ्या ग्लासमध्ये आणि त्यांची बेरीज आणि मग हे तुम्हाला करायचं होतं एकदम सिम्पल असं होतंय बघू नेक्स्ट फक्त तुम्हाला छेदांचं जे आहे कॅल्क्युलेशन तेवढ्यासाठीच हे विचारलं गेलेलं होतं बघा अगदी सिंपल असं आहे हे फक्त तुम्हाला जे आहे ते गुणाकार छेदाचा वगैरे कसं करायचं किती फास्ट जमतो याच्यावरतीच हे आहे त्यामुळे तुम्हाला असलं जे आहे ते 
एक्झाम्पल असले जे आहेत ते जास्त पडतात आणि तुम्हाला याची प्रॅक्टिस जास्त करायची बघा काय सांगितलं एका समूहामध्ये एकशे आठ सदस्य आहेत त्यापैकी दोन तृतीयांश सदस्य पुरुष आहेत बरोबर मग तुम्हाला डायरेक्ट एकशे आठ सदस्य आहेत त्याच्यातले दोन तृतीयांश पुरुष आहेत याचं उत्तर जे असणार आहे ते पुरुष असणार आहेत तीन एके तीन तीन त्रिकन नऊ तीन संग अठरा छत्तीस दोन्ही बहात्तर काय झाले पुरुष झाले त्यानंतर काय उर्वरित सदस्य स्त्रिया आहेत फक्त तुम्हाला जे आहे इथे वजा बाकी आणि बेरीजच किती फास्ट येते हे चेक करायचं होतं उर्वरित सांगितलेलं आहे म्हणजे एकशे आठ वजा बहात्तर जे असणार आहेत ते कोण असणार आहेत स्त्री असणार आहेत एकशे आठ अठ्ठावीस आणि आठ छत्तीस छत्तीस जे आहेत ते स्त्रिया आहेत बरोबर आणि काय सांगते नऊ स्त्रिया सोडून इतर सर्व सदस्य विवाहित आहेत तर त्या समूहातील एकूण किती स्त्रिया विवाहित आहेत स्त्रिया तुम्हाला कळलेल्या आहेत त्याच्यातल्या नऊ स्त्रिया ज्या आहेत त्या विवाहित काय सांगितलंय नऊ स्त्रिया सोडून सांगितलंय म्हणजे नऊ स्त्रिया ज्या आहेत त्या विवाहित नाही आहेत म्हणजे छत्तीस वजा नऊ किती झाले सत्तावीस सत्तावीस स्त्रिया ज्या आहेत त्या काय विवाहित आहेत मग तुम्हाला इथं काय विचारलं एकूण किती स्त्रिया विचारलेल्या आहेत म्हणजे आपलं इथंच उत्तर आलेलं आहे सत्तावीस म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन इज राईट अँसर नेक्स्ट बघू आशा करतो तुमचे सर्व एक्झाम्पल बरोबर आले असतील बघा नेक्स्ट दोन शहरे अ व ब एकमेकांपासून तीनशे किलोमीटर अंतरावर आहेत एक कार अ पासून ब पर्यंत चाळीस किलोमीटर तास वेगाने जाते व परतीच्या प्रवासात साठ किलोमीटर तास वेगाने परत येते बरोबर तर कारचा सरासरी वेग किती हेच आहे असंच तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की कोणाचं तर नाव देतील समजा श्याम आहे तो मुंबईवरून पुण्याला जातो चाळीस किलोमीटर तासाने परत पुण्यावरून मुंबईला येतो साठ किलोमीटर वेगाने तर त्याचा जो वेळ आहे आणि तो सरासरी वेग किती होता असं विचारलं जाईल आणि डिस्टन्स तुम्हाला सांगतील एकदम सिंपल आहे आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये पण हे उपयोगात होतं आपण म्हणतो मी ॲव्हरेज एवढं स्पीडने गेलो बरं त्याच टाईपचं आहे बघू आता तीनशे साठ किलोमीटर आहे म्हणजे डिस्टन्स तुमचं किती आहे तीनशे साठ हे काय झालं फक्त ए पासून बी पर्यंत जायचं झालं आणि प्लस बी पासून एचं तुम्हाला ऍड करावं लागेल बरं म्हणजे तीनशे साठ प्लस तीनशे साठ छत्तीस दोन्ही बहात्तर सातशे वीस किलोमीटर एवढं डिस्टन्स झालं आता बघा अ पासून ब पर्यंत तो चाळीस किलोमीटर वेगाने जातो म्हणजेच काय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम बरोबर मग तुम्हाला आता काय करायचं आहे की जायला किती टाइम लागला टी बरोबर काय ना डिस्टन्स डिवाइड बाय स्पीड डिस्टन्स किती असणार आहे तीनशे साठ भागिले तो चाळीस स्पीडने गेला म्हणजे चार नव्वे छत्तीस नऊ तास लागले त्याला हा झाला तुमचा टी वन ओके तसा टी टू तुमचा काय असणार आहे डिस्टन्स अपॉन स्पीड म्हणजे तुमचा तीनशे साठ भागिले तो आला गेला आला परत किती साठ येणे म्हणजे साय साय छत्तीस सहा तास हा झाला तुमचा टी टू मग तुम्हाला हे जे आहे टोटल डिस्टन्स झालं तीनशे वीस किलोमीटर आणि टोटल टाइम किती लागला तुम्हाला नऊ प्लस सहा पंधरा तास बरोबर मग हे तुम्ही तुमचं जे असणार आहे ते स्पीड असणार आहे बरोबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम हे तुम्हाला सूत्र जे आहे ते लक्षात ठेवायचं आहे बघा पंधरा एके पंधरा पंधरा दोन पंधरा चोक साठ बरोबर बारा राहिले आणि पंधरा ते विसाशे म्हणजे अठ्ठेचाळीस किलोमीटर पर तास या वेगाने त्याचा जो होता तो सरासरी वेग होता म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन इज राईट अँसर आता याच्या वेळेला एक थोडस शॉर्टकट टाईपमध्ये जर तुम्ही म्हणाल तर काय कराल तुम्हाला असं ज्या वेळेला दिलं जातं ए टू बी आणि परत असा गेला आणि परत असा आला सांगितलं तर दिलेलं डिस्टन्स असं असतं त्याला डायरेक्ट इंटू टू करून टाकायचं तीनशे साठ इंटू टू आणि इथं काय असणार आहे तुमचं टी वन प्लस टी टू असणार आहे बरोबर म्हणजे टाइम किती लागला तो म्हणजे तुम्ही सातशे वीस आणि डायरेक्ट तुम्हाला जे हे स्पीड दिलेलं आहे त्या स्पीडने याला भागायचं डायरेक्ट इथे इथेच भागायचं चार नव्वे छत्तीस म्हणजे नऊ प्लस हे साठ जे दिलेलं आहे त्याने पण भागायचं साय साय छत्तीस म्हणजे सहा म्हणजे तुमचं किती झालं सातशे वीस भागिले पंधरा आणि हे जे असणार आहे ते तुमचं उत्तर असणार आहे मी आता आपण लास्टची स्टेप आपली हेच आलेली होती पंधरा चौक साठ आणि पंधरा अठ्ठावीस असे म्हणजे हेच काय पर्याय क्रमांक दोन काही असं ते टी वन मग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम असं एवढं करत बसण्याची काही गरज नाही डायरेक्ट दिलेल्या स्पीड इन टू टू डिवाइड बाय टी वन प्लस टी टू हे तुमचं अँसर असेल आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला हे जे आहे ते इम्पॉर्टंट वाटतंय असंच तुम्ही सराव करत राहा प्रॅक्टिस मॅक्समॅन परफेक्ट तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं असणार आहे एक्झामच्या काळामध्ये जेवढी प्रॅक्टिस असेल तेवढं तुम्हाला एक्झाममध्ये जास्तीत जास्त स्पीडने एक्झाम्पल सोडवता येणार आहेत आशा करतो तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल 
जर तुम्हाला लेक्चर आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका तुमच्या मित्रमैत्रिणींच्या व्हॉट्सअप टेलिग्राम ग्रुपमध्ये नक्की शेअर करा भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद